محصلین عزیز السلام علیکم لیکچر سه دام است در لکچر سیزده ما بیزوی رو به شما معرفی میکنم بیزوی چی است؟ اینی چی است؟ ببینید ما یک رسم در نظر میگیرم و در او همه چیزش مشخص میشه و تعریف میشه که بیزوی کدام شکل میگن یعنی فرض کنیم که ما اگر مختصات قایم داشته باشم این به طور مثال این ببینین این میور میور اکس باشه این میور میور وای باشه و اینی تو یک شکل اینی تو یک شکل اینی تو یک شکل اینی تو یک شکل که این اینجا دو تا میراق باشه اینی اف یک باشه اینی جام اف دو باشه اف دو باشه یعنی فقط اینی امارت از ام اکس و وای است که اینی تو حرکت میکنه و بالاخره اینی منحنی را تشکیل میده که را بنام بیزوی یاد میکنن و این چی است اصلا چه گونه تعریف میشه ببینیم تعریف چی است که <تصفح> اگر ما اینی را آر یک بگویم و اینی را آر دو بگویم یعنی که آر یک جمع آر دو مساوی با دو ای میشه اگر داده ثابته میشه که ایم و اینی فاصل است که اینجا اگر منفی ای باشه پس دو ای ما اینی طول است اینی طول یعنی با این معنا با این معنا که اگر ما یک دانه تارا یک انجام میشه اینجا ما کم کنیم یک انجام میشه در این نقطه ما کم کنیم و قلم در ما اینی تار بگیریم و بالاخره در حرکت بیاریم و این می شکل به وجود می کیره بنامه چی یاد میکنن بایزهی میکنن و یاد میکنن و این تعریف شد یعنی محل هندسی نقاطی که اینی محل اینی حرکت اینی محل هندسی نقاطی که حاصل جمع فاصله هر نقطهش از دو نقطه مستقر یعنی اینی فاصله جمع اینی فاصله مسایی و دو یک عدد ثابت که اینه برابر اینی طول باشه مسایی و اینی باشه عبارت از تعریف شد محل هندسی نقاطی که حاصل جمع فاصله های فاصله شان از دو نقطه ثابت مسایی و یک عدد ثابت ای باشه عبارت از بیزوی است این شکل که میبینین این رو نام بیزوی یاد میکن و معنی بایزوی را که ما رسم کردیم که مبدهش مختصات قایم است معادلش اینی معادل است ببینید x مربی بر a مربع جمع y مربی بر b مربع مسایی به یک اینی معادلش است x اینی مختصات x و y است a ما را می فهمیم که اینی طول است و b اینی طول است اینی اینی b است از این اینجا تا به اینجا اینجا طبیع است که منفی b می شد تا به اینجا کل دی طول دو بی میشه اینی طول کلانش هست با بخش نیم میور کلان که ای را به دو ایسا تقسیم میکنه و اینی هم نیم میور کوچک که ای را به دو ایسا تقسیم میکنه که بارتا دو بی میشه و ای دو میشه در چی؟ در بیزوی و اینی مادل است و شما میبینین طول ای همیشه بزرگ است از طول بی کرده آل رابطه بین اینی اینی میراق اینی میراق سی است اینی سی است که ما این اف یک گفتیم اینی منفی سی است و اینی را کفتو گفتیم این مثبت سی است اینی طول بندازه سی است اینی ها منفی سی است که رابطه بین این دو نقطه مستقر به نام میراق ها یاد میکنن که ببینیم که رس ها اینی رس هاست اگر ما ای را ای یک بگویم اینی را ای دو بگویم اینی را مثلا بی یک بگویم و اینی را بی دو بگویم بی دو بگویم پس ما می فهمم که ای یک ما ای و صفر است و ای دو ای دو ما ای دو ما می فهمم منفی ای و صفر است اکس داره و ایش صفر است بی را اگر در نظر بگیرم بی یک ما نقطهش عبارت از صفر و بی است اکسش صفر است و ایش بی 
و بی دوی ما سفر و منفی بی است و سی که مهراق است اگر این سی باشه سی باشه این سی اگر بگویم سی یک این سی دو پس سی یک ما سی و ببینین سی و سفر است سی و سفر است و سی دوی ما منفی سی و سفر است این طول طول عبارت است عبارت از سی است اگر مطرح شود بالاخره در این حالت رز ها را بنام رز های بیزوی یاد میشه موضوع دیگه در اینجا ای است که یک دانه میور در اینجا عمود است در انجام ها یک میور دیگه در اینجا عمود است که بنام موجه ها یاد میکنند و معادلی از این اکس مسایی و ای بر اپسلون است اپسلون چی است؟ اپسلون ای هم ای اکس مسایی و منفی ای بر اپسلون است و اپسلون ان المرکزیت است اپسلون مسایی و سی بر ایس همیشه در بیزوی کوچک از یک است اپسلون مسایی و سی بر ایس اپسلون ان المرکزیت ای را به نام ان المرکزیت یاد میکنند هر وقتی که ای یک شوه یعنی یک شوه و این مانا که سی هم برابر ای شوه که یعنی طول سی یعنی طول برابر ازی شوه با در صورت یک دایره به وجود می آید اگر ای اپسلون یک شد دایره است و ای امی چیزش نشان می ده که چقدر به اصلاح ای در داخل خود چیز دارد یعنی از سوالت دایره برامدگی است فشار داده شده <تصفيق> با او خاطر یا میشه قیمتش کوچک از یک هست انال مرکزیت است و اینا موجی ها هستند موجی موجی اینا موجی و رابطه بین رابطه بین اینی طول که ای است و اینی طول که بی است و اینی طول که سی است اینی رابطه است یعنی ای مربع مسایی و بی مربع جمع سی مربع اینی رابطه وجود داره یعنی شما میبینید که این طول کلان کلان مسایی و جمع مربعات طول خرد است این در حقیقت اینی حالت داراست ای مربع مسایی و بی مربع جمع سی مربع در چی؟ در بیزوی و موضوع دیگه ای که اگر فرض کنیم که اینی مرکز مرکز سقلی بیزوی که در اینی نقطه است که فعلا صفر است مبدا مختصاد است اگر ای صفر نباشه یک جای دیگه باشه فرض کنیم در اینجا باشه بیزوی در این حالت رست شده باشه باز معادله از این چه شکل داره معادله از این شکل داره این شکل اکس منفی اکس یک کل مربع بر ای مربع جمع جمع وای منفی وای یک کل مربع بر بی مربع مسایی و یک این حالت داره در صورتی که یک نقطه دیگه مرکز سکلش باشه این اینجا باشه که به این شکل رسم شده باشه به این شکل رسم شده باشه این سفر سفر نباشه فعلا اکس یک و وای یک سفر است هر دوی سفر است که این حالت داره یا رو نام معادلات کانونی و ایزوی یاد میکنند معادلات پارامتری ازی معادل پارامتری ازی اینی معادل پارامتریش از X مساوی و A کوساین الفا و T ببخشید پارامتری T و Y مساوی و Y مساوی و Y مساوی و B ساین T اینی معادل معادل پارامتری است که ما میتونیم دو طرف مربع بسازیم و اینی حالت پس دوباره برگردان نمیش در صورت یک مرکز مبدعی مختصات قایم باشه من یک بار دیگه ای را جنبندی میکنم یعنی شما در این تشریح که ما کردیم چند موضوع را بسیار مهم است ببینید یک تعریف است تعریف بیزوی شما فهمیدین که بیزوی عبارت از محل هندسی نقاط است که حاصل جمع فاصله هر نقطهش فاصله هر نقطهش از دو نقطه مستقر مساوی و یک عدد ثابت باشه یکی تعریف است 
و دو معادلاتش هست معادلاتش معادلات بیزوی این بسیار مهم است که این, این یک معادلش هست که ما تعریف کردم و یک معادل دیگه شیست این در صورت است که مرکز سقلش کجا هست مبدأ مختصات قایم است و اما ای اکس یک و ای یک است یعنی نیست غیر سفر در حقیقت مرکز سقلش اکس یک و ای یک است ای دو سیوان دو معادله دا سیوان معجیش هست معجی این تعریف کردم که اکس مسایی و ای و دپسیلون دیگه انل مرکزیت هست مرکزیت که اپسیلون است که اینجا نوشته کردم اپسیلون مسایی و سی بر ای که همیشه کوچک از یک هست ای است و دیگه موجه انل مرکزیت رابطه بین رس ها رابطه بین رس ها اینی است که رابطه بین رس ها کدام رابطه است ده بیزوی اینا را که به خاطر داشته باشین در حقیقت بیزوی را شما میشناسید و من میایم یک مثال کار میکنم اکس مربی بر بیست و پین جمع وای مربی بر شانزده مسایی به یک داده شده این معادله معادله بیزوی است خب ببینین چرا پیدا میکنیم رس ها رس ها مهراق مراق ها رس ها مراق ها انل مرکزیت موجه بیزوی دریاف گردد این را پیدا میکنیم ببینید شما میفهمین که در رس ها ای مسایی و چند است مسایی و پنج است که پنج مربع اکس مربع بر ای مربع جمعای مربع بر بی مربع مسایی و یک معادل بیدوی پنج مربع پنج پنج بیست و پنج بی را می فهمین که بی مسایی و چار است و از طرف دیگه این مینی باتر رس هاست می را اگر پیدا کنم ما داریم ای مربع مسایی و بی مربع جمع سی مربع از اینجا نتیجه میشه که ما مسایی میشه و ای مربع منفی بی مربع از اینجا نوشته میکنم که سی مربع ما مسایی میشه ای مربع ما بیست و پنج منفی بی مربع شانزده پس سی ما اینجا نوشته میکنم سی مربع مسایی میشه و از اینجا نتیجه میشه که سی ما مسایی میشه و چند و سی این ایران پیدا کردم این اینا را گفتم موجود است پیدا کردم که بارد رس ها میراق ها و دیگه چی است انل مرکزیت اپسلون مساوی و سی و ای و ای مساوی است به سی و ای سی ما سی است ای ما پنج است سی و پنج واضح دیده میشه که کوچکتر است یک است در بیزوی یعنی قیمتش است اپسلون از جانب دیگه موجه اکس مساوی با ای بر اپسلون مساوی با قیمت ای را داریم چند است؟ پنج است اپسلون هم داریم سه بر پنج است مساوی میشه پنج پنج بیست و پنج بر سه ای وارد است موجه است که موجه ازی مساوی میشه مثبت منفی بیست و پنج بر سه این هم موجه است اگر ما ای بیزوی را بیایم رسم کنم ای تو رسم میشه ببین ای ما پنج است این اینجا اگر یک اینجا دو اینجا سه اینجا چار اینجا پنج اینی پنج ای ای است این اینجا میشه منفی یک منفی دو منفی سه منفی چار منفی پنج اینه در اقت اینی منفی پنج است و بی ما چار است اگر چار است پس ببینید یعنی یک دو سه چار فرض میکنیم یه چار یک دو سه چار اینجا منفی چار خیبه این منو که اینی رقم است اینی رقم اینی رقم اینی رقم میراق سه یک دو سه اینجا میراق است اینی میراق است که یه سه است اینی فاصله سه است 
یک دو سه یا میراق است یعنی وقتی که ما هر نقطه را که انتخاب کنیم اینجا ام اکس و وای باشه اگر ای را به میراق ها به اینی میراق و به اینی میراق وصل کنیم و اینی ما آر یک باشه ای آر دو باشه پس همی آر یک جمع آر دو مساوی میشه به دو ای مساوی میشه به چند به دو ضرب ای دو ضرب پنج دو پنج ده اینی تعریفش اینی حالت داراست به ایزه ای و این شکل رسم میشه مواجه ها مواجه ها بیست و پنج و سه یک سه سه اف سه و سی هر اینه تقریبا ده اینجا اینجا ده خارج اینجا پنج ای شش ای افت افت از افت که ده جاتر اینجا یک مواجه هست خارج از اینا و اینجا هم دیگه مواجه هست که منفی بیست و پنج و سه هست اینا مواجه هایش هستند تشکر لکشن شارده رو تقیب کنید